ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலோகங்கள் அலோகங்கள் மற்றும் உலோக கலவைகள் இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் இது வந்து நைன்த் சயின்ஸ் புக்கிலேருந்து நம்ம இந்த டாப்பிக்கை பார்த்துட்ருக்கோம் முதலாவதாக உலோகங்கள் அலோகங்கள் ஸோ தனிம வரிசை அட்டவணையில் இடம்பெற்றுள்ள நம்ம தனிமங்களை நாம் மூன்று வகையாக வகைப்படுத்தலாம் உலோகங்கள் அலோகங்கள் மற்றும் உலோக போலிகள் ஸோ முதலாவதாக உலோகங்கள் அப்படின்னா என்ன ஒத்த பண்புடைய ஒரு தொகுதியை சார்ந்த தனிமங்கள் உலோகங்கள் எனப்படும் உலோகங்கள் தனிம வரிசை அட்டவணையில் பெரும்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன தனிம வரிசை அட்டவணையின் இடதுபுறத்தில் உலோகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன மேலும் உலோகங்களை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம் கார உலோகங்கள் எடுத்துக்காட்டு சோடியம் பொட்டாசியம் காரமண் உலோகங்கள் எடுத்துக்காட்டு கால்சியம் மெக்னீசியம் இடைநிலை தனிமங்கள் எடுத்துக்காட்டு இரும்பு நிக்கல் மற்ற உலோகங்கள் அலுமினியம் தகரம் இதுதான் எடுத்துக்காட்டு இவ்வாறு நான்கு வகைகளாக நாம் உலோகங்களை பிரிக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது அலோகங்கள் உலோகங்களின் பண்புகளை பெற்றிராத தனிமங்கள் அலோகங்கள் எனப்படும் அலோகங்கள் தனிம வரிசை வட்டவணையில் வலது புறம் இடம்பெற்றுள்ளன அலோகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கார்பன் அயோடின் ஸோ மூன்றாவது நம்ம பார்க்க போகிறது உலோக போலிகள் உலோகங்களின் சில பண்புகளையும் அலோகங்களின் சில பண்புகளையும் பெற்றுள்ள தனிமங்கள் உலோக போலிகள் எனப்படும் இவை சிறந்த குறை கடத்திகளாகும் ஸோ உலோக போலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மானியம் ஸோ உலோகங்கள் அலோகங்களின் இயற்பியல் பண்புகளை ஒரு டேபிளர் காலமாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் குயிக்காக கோத்ரூ பண்ணுவோம் தோற்றம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலோகங்கள் வந்து பளபளப்பான புறப்பரப்பை பெற்றுள்ளன இது உலோக பளபளப்பாகும் இவைகளின் புறப்பரப்பு மெருகூட்டும் தன்மை உடையது உலோகங்களின் புறப்பரப்பு மெருகூட்டும் தன்மை கொண்டது அலோகங்களானது பளபளப்பு தன்மை அற்றவை மங்கிய தன்மை உடையவை மெருகூட்டும் தன்மை அற்றவை எனினும் கிராஃபைட் அயோடின் போன்றவை பளபளப்பு தன்மை கொண்ட அலோகங்கள் ஆகும் ஸோ அடுத்து உலோகங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி இயற்பியல் நிலை பார்த்தீங்கன்னா உலோகங்கள் வந்து கடினமான படிக வடிவமுடைய திண்மங்கள் எனினும் பாதரசம் நீர்ம நிலையில் உள்ளது பாதரசம் வந்து ஒரு உலோகம் ஸோ அலோகம் வந்து மிருதுவான திட வாயு நிலையில் காணப்படுகின்றன எனினும் வைரம் கடினமான திட நிலையிலும் புரோமின் நீர்ம நிலையிலும் உள்ள அலோகங்கள் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா பாதரசம் வந்து ஒரு உலோகம் வைரமும் புரோமினும் ஒரு அலோகம் அடர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா உலோகத்தில் சோடியம் பொட்டாசியத்தை தவிர அனைத்து உலோகங்களும் உயர்ந்த அடர்த்தியை பெற்றுள்ளன ஆனால் அலோகங்கள் குறைந்த அடர்த்தியை பெற்றுள்ளன உருகுநிலை கொதிநிலையை பொறுத்த வரைக்கும் சோடியம் பொட்டாசியத்தை தவிர அனைத்து உலோகங்களும் உயர் உருகுநிலை கொதிநிலையை பெற்றுள்ளன ஆனால் அலோகங்களை பொறுத்தவரை வைரம் கிராஃபைட் ஆகியவற்றை தவிர அனைத்து அலோகங்களும் குறைந்த உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலையை பெற்றுள்ளன ஸோ தகடு கம்பியாக மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலோகங்களை தகடாகவும் கம்பியாகவும் மாற்ற முடியும் ஆனால் அலோகங்கள் திடநிலையில் இருக்கும் பொழுது உடையும் தன்மை கொண்டவை எனவே நாம் கம்பியாகவும் தகடாகவும் மாற்ற இயலாது வெப்ப கருத்து திறனை பொறுத்த வரைக்கும் உலோகங்கள் சிறந்த கடத்திகள் ஆனால் அலோகங்களில் வைரத்தை தவிர அனைத்தும் அரிதில் கடத்திகளாகும் அதாவது கடத்திகளாக செயல்படும் தன்மை மிக மிக குறைவு மின்கடத்து திறனை பொறுத்த வரைக்கும் உலோகங்கள் மிகச்சிறந்த மின்கடத்திகளாகும் ஆனால் கிராஃபைட்டை தவிர அனைத்து அலோகங்களும் மிகவும் அரிதிர் கடத்திகள் அந்தளவுக்கு கடத்தாது ஸோ ஓசை உண்டாக்கும் இயல்பு ஸோ உலோகங்கள் வந்து ஓசையை உண்டாக்கும் இயல்பை பெற்றுள்ளன ஆனால் அலோகங்கள் ஓசை உண்டாக்கும் இயல்பு அற்றவை எனினும் அயோடின் படிகங்களை கண்ணாடி குடுவையிலிட்டு குழுக்கும் பொழுது கிளிங் என்ற ஓசையை உண்டாக்கும் ஸோ அயோடின் என்பது ஒரு அலோகம் ஸோ உலோக கலவை உண்டாக்கும் பண்பு இவை உலோக அதாவது உலோக கலவைனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உலோகங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது உலோகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற உலோகங்களோடு மட்டுமல்லாமல் அலோகங்களுடனும் சேர்ந்து உலோக கலவையை உண்டாக்கும் பண்பு கொண்டவை உலோகங்கள் பி போரான் கார்பன் சிலிக்கான் பாஸ்பரஸ் தவிர பிற அலோகங்கள் உலோக கலவையை உருவாக்குவது இல்லை ஸோ அந்த இயற்பியல் பண்புகள் ஒரு ஒம்பது பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ஏதாவது கொஸ்டின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் பெரும்பாலும் உலோக ஆக்சைடுகள் காரத்தன்மை பெற்றிருந்தாலும் சில ஆக்சைடுகள் ஈரியல்பு தன்மை அதாவது அமிலம் மற்றும் காரத்தன்மையை பெற்றுள்ளன உலோகங்களில் அதிக மின்கடத்து திறன் பண்புடையது வெள்ளி அரை வெப்பநிலையில் நீர்மமாகவும் மிக குறைந்த உருகு நிலையையும் உடைய உலோகம் பாதரசம் அடுத்து அதே போல் உலோகங்களிலேயே மிக அதிக உருகு நிலையை பெற்றுள்ள உலோகம் டங்ஸ்டன் இதன் உருகு நிலை மூவாயிரத்தி முந்நூறு டிகிரி சென்டிகிரேடை விட அதிகம் மிகவும் எடை குறைந்த உலோகம் லிதியம் 
நீரின் நிறையில் சரிபாதி நிறையை இவ்வுலோகம் பெற்றுள்ளது மிகவும் அதிக எடை கொண்ட உலோகம் ஆஸ்மியம் இவ்வுலோகம் நீரின் நிறையை போல் இருபத்தி ரெண்டரை மடங்கு அதிக நிறை கொண்டது நிறைனா எடை மேலும் இரும்பை போல் மூன்று மடங்கு அதிக நிறை கொண்டது ஆஸ்மியம் இரும்போட வீட்டை காட்டிலும் மூன்று மடங்கு வெயிட்டு இருக்கக்கூடியது வந்து ஆஸ்மியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க உலோகங்களின் செயல்திறன் வரிசைகள் அதிக வினைதிறன் கொண்டவை அதே மாதிரி குறைந்த வினைதிறன் கொண்டவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிளாட்டினம் வந்து மிக குறைந்த ஒரு கீழேருந்து மேலாக அதிக வினைதிறன் கொண்டவை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைனா நம்ம டாப்லேருந்து கூட வரலாம் ஸோ டாப் ஆர்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் மிக அதிக வினைதிறன் கொண்டது அதுக்கு கீழே சோடியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் துத்தநாகம் இரும்பு தகரம் காரியம் ஹைட்ரஜன் கார்பன் வெள்ளி தங்கம் கடைசியாக பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் தான் வந்து குறைந்த வினைதிறன் கொண்ட உலோகம் ஸோ இந்த உலோகத்தில் அதிக வினைதிறன் கொண்டது பொட்டாசியம் குறைந்த வினைதிறன் கொண்டது பிளாட்டினம் ஸோ இதுலேருந்து கூட நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்